ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ നേച്ചർ ആൻഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് സാധാരണയായി എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ബിസിനസ് ബേസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങളപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാം ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്യാഷ് മുടക്കണം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയും പിന്നെ അതുവഴി അസറ്റ് എന്താണ് ലൈബിലിറ്റി എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് തോ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്നാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് വഴി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ബിസിനസ് ബേസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ബേസിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഏത് സ്വഭാവത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഏത് നേച്ചറിലുള്ള ബിസിനസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം തീരുമാനമെടുക്കണം സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ടു ബി ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദി ബിസിനസ് മാൻ ബിസിനസ് മാൻ ഡിസൈഡ് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് തിങ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഈസ് ദി നേച്ചർ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതായത് ആ ബിസിനസ് മാൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ് സ്വഭാവം എന്താണ് ഏത് ടൈപ്പ് ബിസിനസ് ആണ് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏത് നേച്ചർ ആണെന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ടു ബി ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദി ബിസിനസ് മാൻ ഈസ് ദി നേച്ചർ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ ബിസിനസ് മാൻ ആദ്യം തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് ബിസിനസ് ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് തീരുമാനിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് മാന് പല നേച്ചറുള്ള ബിസിനസ് തുടങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അതായത് ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ ബിസിനസ് വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം അങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് ഒട്ടനവധി ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ആദ്യം തീരുമാനിക്കാനുള്ളത് ഏത് നേച്ചറിലുള്ള ബിസിനസ്സാണ് തുടങ്ങാനെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക ദ ഡിസിഷൻ വിൽ ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ അപ്പോൾ ഈ തീരുമാനം അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഈ ബിസിനസ്സിന് എത്രമാത്രം കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ കാണും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് ആ ബിസിനസ് മാൻ്റെ താല്പര്യം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റൈലുമായിട്ട് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് നല്ലത് അല്ല അല്ലാതെ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ഏത് ബിസിനസ് ആണെന്ന് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ താല്പര്യം എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ബിസിനസ് ബേസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു ബിസിനസ് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഏത് സാ ടൈപ്പ് ബിസിനസ് ആണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാനുള്ളതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക സെക്കൻഡ് അപ്പം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങ ഈ നേച്ചറിലുള്ള ബിസിനസ് ആണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ളത് സൈസ് ഓഫ് ദി ഫേം ബിസിനസ്സിൻ്റെ സൈസ് എത്ര വേണം പ്രധാനമായിട്ടും ബിസിനസ്സിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് സൈസായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്മോൾ ബിസിനസ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം ബിസിനസ് തേർഡ് ലാർജ് ബിസിനസ് സ്മോൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ക്യാപിറ്റൽ മതി കുറച്ച് ജോലിക്കാരെ ചിലപ്പോൾ കാണുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെറിയ അളവിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്മോൾ ബിസിനസ് മീഡിയം ബിസിനസ് ആണെങ്കിലോ കുറച്ചുകൂടെ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ മുടക്കും കുറച്ചുകൂടി ജോലിക്കാരെല്ലാം കാണും അപ്പോൾ ലാഭം കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടും അല്ലേ അങ്ങനെ ഉള്ളതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മീഡിയം ബിസിനസ് ഇനി ലാർജ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് വലിയ അളവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ക്യാഷ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ഇറക്കേണ്ടി വരും ഒരുപാട് ജോലിക്കാർ കാണും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ചിലപ്പം എന്താണ് വിറ്റ് വരവും
ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ടു ബി ടേക്കൺ അറ്റ് ദി സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ബിസിനസ്സുകാരൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം പരിഗണിക്കണം ദെൻ ഇഫ് ദി മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ അൺസെർട്ടൻ ഇപ്പോൾ വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ അനിശ്ചിതത്വമാണ് വിപണി എന്നും അത്ര പോരാ കൊള്ളത്തില്ല ആൻഡ് റിസ്ക് ആർ ഹൈ നഷ്ടമുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപാടാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ബിസിനസ് എല്ലാം ഡള്ളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏതേ തുടങ്ങാവുള്ളൂ സ്മോൾ സ്കെയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മാത്രമേ തുടങ്ങാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ പറയുന്നത് ഇഫ് ദി മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ അൺസെർട്ടൻ വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ അനിശ്ചിതത്വമാണ് ആൻഡ് റിസ്ക് ആർ ഹൈ നഷ്ടമുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ എ സ്മോൾ സൈസ് ബിസിനസ് വുഡ് ബി എ ബെറ്റർ ചോയ്സ് എങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു നല്ല ഒരു ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മോൾ സൈസ് ബിസിനസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നഷ്ടത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ വിപണിയൊക്കെ നല്ല ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നല്ല പോലെ നിൽക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സീസൺ ആണ് എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം സ്കെയിൽ ബിസിനസ്സോ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ബിസിനസ്സോ തുടങ്ങാം സോ ദ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ വൈൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ബിസിനസ് ഈസ് സൈസ് ഓഫ് ദി ഫേം അല്ലേ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സൈസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം അത് സൈസ് മീഡിയം സൈസ് വേണോ സ്മാൾ സ്കെയിൽ വേണോ ലാർജ് സ്കെയിൽ വേണോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക മൂന്നാമത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന പോയിൻ്റാണ് ചോയ്സ് ഓഫ് ഫോം ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് അപ്പം നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നു ബിസിനസ്സിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ബിസിനസ്സിന് എത്ര സൈസ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു മൂന്നാമത് തീരുമാനിക്കാനുള്ളത് ചോയ്സ് ഓഫ് ഫോം ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഉടമസ്ഥാവകാശം ഏത് രീതിയിൽ വേണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഓണർഷിപ്പ് ഉടമസ്ഥാവകാശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ മേ ടേക്ക് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ആകാം ഏതൊക്കെ രീതിയിലൊക്കെ ആവാം ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് എ സോൾ പ്രോപ്പറൈറ്റർഷിപ്പ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി അപ്പോൾ ഓണർഷിപ്പിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് നമുക്ക് പല രീതിയിലാകാം അത് ഇനിയുള്ള ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമേ അവിടെ മുതലാളിയായിട്ടുള്ളൂ പ്രോപ്പറൈറ്ററായിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോൾ പ്രോപ്പറൈറ്റർഷിപ്പ് അപ്പോൾ സോൾ പ്രോപ്പറൈറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരേ ഒരു ഓണർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഓണേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ആ അദ്ദേഹത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോൾ പ്രോപ്പറൈറ്റർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ക്യാഷ് അദ്ദേഹമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാഭമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഫുള്ളും കിട്ടുന്നത് നഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് സഹിക്കുന്നത് അതാണ് സോൾ പ്രോപ്പറൈറ്റർഷിപ്പ് രണ്ടാമത്തതോ പാർട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് അതായത് നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഓണർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ ഇതിൽ എന്തുണ്ട് പാർണേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ പാർണർമാരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നാണ് ലാഭമുണ്ടെങ്കിൽ പാർണർമാരെല്ലാവരും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യും നഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും അത് സഹിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാർണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ബിസിനസ് നടത്തുന്നു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഇനിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മളത് പഠിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ചോയ്സ് ഓഫ് ഫോം ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എങ്ങനെ വേണം അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഓണർ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ സോൾ പ്രോപ്പറൈറ്റർഷിപ്പ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാ ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി അപ്പോൾ ഈ ഓണർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദ ഡിസിഷൻസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഈ തീരുമാനം എ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് പല
അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് ചോയ്സ് ഓഫ് ഫോം ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഏത് രീതിയിൽ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നടത്താനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേര് സോൾ പ്രോപ്പറായിറ്റർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നടത്താനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേര് പാർട്ണർഷിപ്പ് അതല്ല ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദ ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ബിസിനസ് ഏത് നേച്ചറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എത്ര സൈസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഏത് ഓണർഷിപ്പാണെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കാനുള്ളത് ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് അല്ലേ എവിടെയാണ് ബിസിനസ് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളത് ആ ലൊക്കേഷൻ നോക്കണം സോ ലൊക്കേഷൻ ഈസ് ദി അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ടു ബി കൺസിഡേർഡ് അറ്റ് ദി സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് അപ്പം ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ബിസിനസ് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് തുടങ്ങാനുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് വൈൽ മേക്കിംഗ് ദി ചോയ്സ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ ഈ ലൊക്കേഷൻ്റെ ചോയ്സ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ലേബർ അതായത് അസംസ്കൃത സാധനങ്ങളും ലേബർ തൊഴിലാളികളും ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തുക പവർ സപ്ലൈ ആൻഡ് സർവീസസ് പവർ സപ്ലൈയും സർവീസും അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കുക ആൻഡ് സർവീസസ് ലൈക്ക് ബാങ്കിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി കൺസിഡേർഡ് അപ്പം നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും റോ മെറ്റീരിയൽസ് കറക്റ്റ് സപ്ലൈ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ജോലിക്കാർ നല്ലപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ പവർ സപ്ലൈ കറക്റ്റ് രീതിയിലുണ്ടോ പിന്നെ ബാക്കി സർവീസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സർവീസുകൾ അവിടെ ബാങ്കിങ് സർവീസുകൾ അടുത്തുണ്ടോ നല്ല ഗതാഗതം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സർവീസുകൾ അവിടെ ഉണ്ടോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഉൾനാടൻ ഏരിയയിലാണ് ചിലപ്പോൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടാൻ പാടായിരിക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കിട്ടാൻ പാടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നം മൊബൈൽ റേഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാവൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് ഫിനാൻസിങ് ദി ഫൈനാൻസിങ് ദി പ്രൊപ്പോസിഷൻ അതായത് ഇതിന് ഉള്ള ക്യാഷ് എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്നാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സോൾ പ്രോപ്പർട്ടർഷിപ്പാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മുതലാളിയേ ഉള്ളൂ ആ മുതലാളിയാണ് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവരാനുള്ളത് പാർണർഷിപ്പാണെങ്കിൽ പാർണേഴ്സാണ് ഓരോരുത്തരും ക്യാഷ് കൊണ്ടുവരാനുള്ളത് അതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഡിസൈഡിങ് ദി ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏത് രൂപമാണ് ഏത് ഫോമിലുള്ള ബിസിനസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം ദ ബിസിനസ് മാൻ അസ് മസ്റ്റ് അനലൈസ് ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്ത് ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്യുക ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വേർഡ് ഫോർ ബൈയിങ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി എമൗണ്ട് റിക്വേർഡ് ഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് തരം ബിസിനസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബിസിനസ് മാൻ തീരുമാനിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ രണ്ട് തരം ക്യാപിറ്റൽ വേണം ഒന്ന് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ വേണം ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേണ്ടത് ബൈങ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടാമത്തെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേണ്ട ക്യാഷിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ എന്താ ഡേ ടു ഡേ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡേ ടു ഡേ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ജോലിക്കാർക്ക് സാലറി ശമ്പളം കൊടുക്കണം അല്ലേ വേജസ് കൊടുക്കുക ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അടയ്ക്കുക റെൻറ്റ് വാടക കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ട ക്യാപിറ്റലാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റായിട്ട് അതായത് കുറേ നാ
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ബിസിനസ്സിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം രണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സൈസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം പിന്നെ പിന്നെ പഠിച്ചത് എന്താണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ അടുത്ത ഓണർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ഏത് വേണമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ ഫൈനാൻസിങ് ദി പ്രൊപ്പോസിഷനും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ആറാമത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനകത്തുള്ള ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെഷീൻസ് വേണം എക്വിപ്മെൻസുകൾ വേണം ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ വേണം അതുമായിട്ട് അനുബന്ധ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ വേണം ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ടു ബി കൺസിഡേർഡ് അറ്റ് ദി സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അടുത്ത കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുക ഉറപ്പുവരുത്തുക സോ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഏതൊക്കെയാണ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് ആവശ്യമാണ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് പരിഗണിക്കുക അറ്റ് ദി സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് പ്ലാൻഡ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻഡ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് ഉൽപാദനം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പ്ലാൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപാദനം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പ്ലാൻ്റ് അപ്പോൾ പ്ലാൻ്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പ്ലാൻ്റ് ഏത് ലൊക്കേഷനാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം അതിനെയാണ് പ്ലാൻ്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുക പ്ലാൻ്റ് ലേ ഔട്ട് ഈസ് ഡ്രോൺ ടു ഷോ ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ അസെറ്റ് അപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ അസെറ്റാണ് എവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത് അതായത് ലാൻഡ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ പ്ലാൻറ്റ് എവിടെയാണ് ഫർണിച്ചർ എവിടെയാണ് മെഷീൻസ് എവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ പ്ലാൻറ്റ് ലേ ഔട്ട് വഴി നമുക്ക് ഓരോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഫിസിക്കൽ അസറ്റിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും വരും ലേ ഔട്ട് മീൻസ് ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് നീഡഡ് ടു മാനുഫാക്ചർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് നീഡഡ് ടു മാനുഫാക്ചർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഉൽപാദനം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപാദനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷീൻസും എക്യൂപ്മെൻസുകളൊക്കെ എവിടെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സാധനം അതിനെ കാണിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലേ ഔട്ട് ലേ ഔട്ട് മീൻസ് ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് നീഡഡ് ടു മാനുഫാക്ചർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഏത് സൈസാണ് ഏത് നേച്ചറാണ് എല്ലാം പഠിച്ചു ഏത് ബിസിനസ്സാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ലൊക്കേഷനും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പ്ലാൻറ്റ് ലേ ഔട്ടും എല്ലാമായി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ട നല്ല കോമ്പീറ്റൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് അല്ലേ അതായത് നല്ല കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള നല്ല എബിലിറ്റി ഉള്ള നല്ല ഏബിളായിട്ടുള്ള ജോലിക്കാരെ വേണം സോ കോമ്പീറ്റൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് അർപ്പണബോധമുള്ള ജോലിക്കാർ ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് നീഡഡ് ടു കൺവെർട്ട് ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ഇൻ ടു ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള നല്ല കോമ്പീറ്റൻറ്റും യോഗ്യരും കമ്മിറ്റഡുമായിട്ടുള്ള ജോലിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു കൺവെർട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സും ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സും കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആരാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന പേരാണ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ